പഴക്കം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മമാൻ്റെ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് ഞാനൊരു ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമാൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണികൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും പക്ഷേ ഏറ്റവും ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മമാൻ്റെ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പിയുടെ കൂടെ ഒരു കൈപ്പുണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഉമ്മമ്മക്ക് നല്ല കൈപ്പുണ്ണി ആയിരുന്നു ഉമ്മമ്മ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഉമ്മ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു ഉമ്മമ്മ നാല് വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു ഉമ്മമ്മക്ക് അള്ളാഹു മാഫറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമിയാ ഈ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ഉമ്മമ്മ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഒരു കൈപ്പുണ്ണി ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അതായത് ഉമ്മമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് പറയാം എൻ്റെ ഉമ്മയും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ബിരിയാണി വെക്കുമെങ്കിലും പക്ഷെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള ബിരിയാണി ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം നമ്മളിവിടെ ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കറിലേക്ക് ഞാൻ അര കിലോ ബീഫ് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പിയോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സും ടേസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ടിപ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു കുക്കറിനെ മൂടി വെച്ച് ഈ ഒരു ബീഫ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യുള്ള ബീഫ് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാൻ ചൂടാവാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് സോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വഴന്ന് വരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് യാത്രകളും ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിൽ തന്നെ പെരുന്നാൾ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതിൽ പുതിയതൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് ചതച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉമ്മമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ഉമ്മമ്മ പറയാറ് എപ്പോഴും ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ലാസ്റ്റ് വേണം ഇടാനെന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉമ്മമ്മേൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇഞ്ചി അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി കുഞ്ഞായി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കഷ്ണം പട്ട അഞ്ചോ ആറോ ഗ്രാമ്പു ഒരു ആറ് ഏലക്കായ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് വെള്ളം വേണ്ടത് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി റൈസിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത അടുപ്പിലുള്ളത് മസാലയാണ് ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ
ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും ജീരകശാല അരിയൊക്കെ എടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി ചതച്ചത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ യു എയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മൂമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഗരം മസാലയാണ് ഉമ്മൂമ്മേൻ്റെ ബിരിയാണി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് ആ ബീഫിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടി വേണം മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫും മസാലയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബീഫിലുള്ള വെള്ളം കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ ആ ഒരു ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഞാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും വേറെ വേറെ ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ദമ്മ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് പുതിനയില മല്ലിയില പിന്നെ അല്പം ഗരം മസാല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ റൈസൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദമ്മ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഈസിയാണ് കാരണം ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമുക്കിതങ്ങനെ മുകളിൽ തൂവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ ഷേട്ട് അങ്ങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന് മുകളിൽ തൂവി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് കുക്ക് ആയതിന് ശേഷം അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ദം ഇടാം ഓരോ ബിരിയാണിക്കും ഞാൻ ഓരോ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ദം ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ബിരിയാണി റെസിപ്പിയൊക്കെ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മുഴുവൻ മസാലയും ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മല്ലിയില പുതിനയിലൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അല്പം റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലക്ക് മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും റൈസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനിടയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇടക്ക് അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മുഴുവൻ റൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മസാലയും നെയ്യും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല അല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു മിക്സ് മിക്സും റൈസും അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും കൂടെ ഇതുപോലെ ഇടക്കിടക്കായിട്ട് നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പരന്ന ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടിഭാഗത്ത് നെയ്യ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അരി ഒന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ടിതിന് മുകളിൽ കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മിടാം അടിഭാഗത്ത് ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാനകത്ത് ഈ ഒരു ദമ്മിടുന്ന പാൻ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് വേണം ദമ്മിടാൻ
അപ്പം നമ്മൾ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ബിരിയാണി അല്പം കോക്കനട്ട് ചട്നിയും അതുപോലെ തന്നെ റൈത്തയും ഡേറ്റ് ചട്നിയും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പപ്പടം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മമ്മ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഉമ്മമ്മ എനിക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉമ്മമ്മ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഉമ്മമ്മനെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഉമ്മമ്മേൻ്റെ ബിരിയാണി കേട്ടോ ഉമ്മമ്മ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല അട്ടാറ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണിയാണ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാ